হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক তো আজকে আমরা এমন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে ডিসকাস করতে চলেছি যার সম্বন্ধে অনেকেই হয়তো বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করেছো কিন্তু সেভাবে কোনো তথ্য পাওনি সেই বিষয়টা হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটাকে আমরা বলি এআই তো যারা যারা টেকনোলজিতে আগ্রহ রাখো তারা নিশ্চয়ই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি সেটা কিছু হলেও জানো আর তাছাড়া আজকাল আমরা সবাই আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে আমাদের আইফোনে আমরা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট গুগল লেন্স আইফোনের জন্য আমরা সিরি প্রত্যেকেই ইউজ করে থাকি এই সব সফটওয়্যারগুলো প্রত্যেকেই ব্যবহার করে থাকি আর এগুলো এআই দিয়েই তৈরি ওকে তো আমি ইন ডিটেলসে পুরো ভিডিওতে এআই সম্বন্ধে অনেক কিছু ডিসকাস করব কোথায় লাগে কেন লাগে এআই কে তৈরি করেছে তো ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে তো পুরো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো তোমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্বন্ধে একটা ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে যাবে তো প্রথমে আমি আসছি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি ওকে আমি ছোট্ট ছোট্ট করে স্টেপ বাই স্টেপ একটা একটা করে জিনিস তোমাদের বলবো তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাংলায় এটাকে বলা হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বাংলা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তো এখানে যেখানে আর্টিফিশিয়াল বলতে কি বুঝি আমরা আর্টিফিশিয়াল মানে কৃত্রিম ওকে বা যার কথা হলো যেটাকে বলতে পারি আমরা যেটা মানুষ দ্বারা তৈরি নয় বা মানুষ সরি যেটার কথা হলো মানুষ দ্বারা তৈরি যেটা মানুষ তৈরি করেছে কৃত্রিম ওকে তো সেটা হলো আর্টিফিশিয়াল আর টেকনো আর ইন্টেলিজেন্স কথার কি অর্থ হলো ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা তো বুদ্ধিমত্তা কথার অর্থ হলো কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনার শক্তি ওকে তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে বাংলায় আমরা বলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখানে আর্টিফিশিয়াল বা কৃত্রিম কথার অর্থ হলো মানুষ দ্বারা তৈরি করা কোনো কিছু জিনিস এবং ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা কথার অর্থ হলো কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনার শক্তি ওকে তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের একটা অংশ যেটা আমরা বলতে পারি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কম্পিউটার সায়েন্সের একটি অংশ ওকে এ এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এটা কম্পিউটার সায়েন্সের একটা অংশ যেটা এমন একটা মেশিন তৈরি করেছে যা একদম মানুষের মতো চিন্তা ভাবনা করতে পারবে এবং মানুষের মতো কাজ করতে পারবে মানে আমি ধরে নিচ্ছি আমি একটা মানুষ আমার যে চিন্তা ভাবনা সেটা এআই দিয়ে হবে বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেওয়া হবে আমার যে কাজ করার ক্ষমতা আমি যে কাজটা করব সেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করবে মানে এআই দিয়ে করা হবে ওকে সো সো বেসিক্যালি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এমন একটা মেশিন তৈরি করেছে যা একদম মানুষের মতো চিন্তা ভাবনা করতে পারবে মানুষের মতো কাজ করতে পারবে সব কিছু মানুষের মতো করতে পারবে সো যখন কোন কম্পিউটারকে মানুষের মস্তিষ্কের মতো তৈরি করা হয় অর্থাৎ মানুষের মতো চিন্তা ভাবনা করে কোনো কাজকে বুদ্ধি দিয়ে করতে পারা তখন সেই কম্পিউটারকে আমরা কি বলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ যখন আমরা কোনো মেশিনে এমন কম্পিউটার প্রোগ্রাম সেট করি যেটা মানুষের মতো কাজ করবে মানুষের মতো ভাবনা চিন্তা করবে সেটা হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওকে সো এখন তোমরা কিছুটা হলো বুঝতে পারছো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা কি তো আমাদের সকলের মধ্যে যে ইন্টেলিজেন্স ক্ষমতা রয়েছে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমাদের সকলের মধ্যে যে ইন্টেলিজেন্স ক্ষমতা রয়েছে সেটা আমাদের মানুষের মধ্যে নিজে থেকেই অর্থাৎ অটোমেটিক্যালি বাড়তে থাকে যেমন আমরা কিছু দেখি কিছু শুনি কিছু উপলব্ধি করতে পারি সাপোজ আমি কোন একটা জিনিসে হাত দিলাম আমি গরম জলে হাত দিলাম আমরা বুঝবো হ্যাঁ জলটা গরম আমি ঠান্ডা জলে হাত দিলাম বুঝবো হ্যাঁ জলটা ঠান্ডা আমরা উপলব্ধি করতে পারি ওকে তো আমরা যেমন কিছু দেখে বা কিছু শুনে বা কোনো কিছুকে ছুঁয়ে বা টাচ করে যেমন আমরা বুঝতে পারি যে কখন কি করতে হবে ঠিক সেইভাবে কম্পিউটারের মধ্যেও এক ধরনের ইন্টেলিজেন্স পার্ট ডেভেলপ করা হয় যার সাহায্যে কোনো কম্পিউটার বা কোনো কোনো কম্পিউটারের রোবটে তৈরি করে দেবো আমরা ওকে সেই রোবট মানুষের মতো কাজ করবে আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে বা কম্পিউটার দিয়ে এমন একটা জিনিস তৈরি করব ঠিক রোবটের মতো তৈরি করে দেব ওকে এবং সেটা মানুষের মধ্যে মতো কাজ করবে সো একটা খুব সহজ এক্সাম্পেল এবং খুব হাসির মজার এক্সাম্পেল তোমরা প্রত্যেকে রোবট মুভি দেখেছো তো রোবট মুভিতে কি হয়েছিল রোবট মুভিতে 
আমাদের যে সুপারস্টার রজনীকান্ত আছে সে একটা রোবট তৈরি করেছিল যার নাম ছিল চিটি ওকে অ্যাকচুয়ালি সেটা রোবট একটা সেই রোবটটা কি করতো সে সমস্ত কাজ অ্যাজ এ হিউম্যানের মতো করতে পারতো ওইটা একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ এআই মানে ওই সিনেমাটাতে এআই এর কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন দেখানো হয়েছে রাইট তো এইটা হলো মেনলি এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওকে তো তোমরা বুঝতে পারছো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা কতটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট তো এখনো এখনো মানে এখন মানুষ কোনো কিছু বিশ্লেষণ করা বা কোনো কিছু মনে রাখার কাজটা নিজের মস্তিষ্কের জায়গায় মেশিনকে দিয়ে করাতে চাইছে আমরা মাঝে মাঝে ভাবি না যে আমাদের ব্রেনটায় যদি মোবাইলের মতো চিপ সিস্টেম বা মেমোরি সিস্টেম থাকতো ভালো হতো আমরা সমস্ত কাজকে মনে রাখতাম আজ থেকে কুড়ি বছর আগে তিরিশ বছর আগে বা দশ বছর আগে আমরা কি করেছি সেটা আমাদের মনে থাকে না কিন্তু আমাদের আমাদের মস্তিষ্কে যদি কোনো একটা চিপ ইনবিল করতে পারতাম বা কোনো একটা মেমোরি কার্ডকে ইনসার্ট করাতে পারতাম তাহলে সমস্ত কিছু স্টোর হয়ে যেত ওকে সেই জন্যই এই এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজির ওপর এত জোর দেয়া হচ্ছে ওকে সো আমাদের এই কম্পিউটার সায়েন্সে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে মেশিন লার্নিং বা এমএলও বলা হয়ে থাকে তো মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা অংশ ওকে সো মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা অংশ হয়ে থাকে বেসিক্যালি এটা কম্পিউটার সিস্টেমকে একটা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নিজে থেকে শেখার এবং নিজেকে উন্নত করার ক্ষমতা যুগিয়ে থাকে ওকে তো এটা গেল হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওকে সো নাও আমাদের কাছে এখন ফার্স্ট থিং ক্লিয়ার যে হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নাও পয়েন্ট নাম্বার টুতে যাচ্ছি আমি হিস্ট্রি অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হিস্ট্রি অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের হিস্ট্রি কি আছে মানে কে তৈরি করেছে কোথা থেকে এসছে এইসব জিনিস নিয়ে ডিসকাস করব দেখো একটা জিনিস ভালো করে দেখো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মানে যখন মানুষ কম্পিউটার সিস্টেমের আসল ক্ষমতার খোঁজ করছিল যে কম্পিউটার দিয়ে কি হয় কম্পিউটার তো অনেক পরে এসেছে ওকে তো যখন মানুষ কম্পিউটার সিস্টেমের আসল ক্ষমতার খোঁজ করছিল তখন মানুষ এটা ভাবতে বাধ্য হয়েছিল যে একটা মেশিন কি মানুষের মতো চিন্তা ভাবনা করতে পারবে আর এই চিন্তা ভাবনা থেকেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উৎপত্তি হয়েছিল তো যার পেছনে শুধুমাত্র একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে এমন এক মেশিন তৈরি করা হোক যা মানুষের মতো বুদ্ধিমান মানুষের মতো চিন্তা ভাবনা ক্ষমতা রাখে এবং মানুষের মতো নতুন কিছু নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারে মানুষের মতো সমস্ত জিনিস মনে রাখতে পারে ওকে তো এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আছে যে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা কে তৈরি করেছিল বা কোথা থেকে এসেছিল বা এরকম একটা জিনিস এরকম একটা খুবই মারাত্মক একটা জিনিস মানে কে তৈরি করেছিল মানে তার ব্রেনটা কীরকম তো মানুষের মাথায় কোশ্চেন আসবে আমাদের মাথায় কোশ্চেন আসবে তো বেসিক্যালি উনিশশো আমি নোট ডাউন করে দিচ্ছি উনিশশো পঞ্চান্ন ওয়ান নাইন ফাইভ ফাইভ তো উনিশশো পঞ্চান্ন সালে তৈরি করেছিল জন ম্যাকার্তি ওকে জন ম্যাকার্তি ওকে তো উনিশশো পঞ্চান্ন সালে নাইনটিন ফিফটি ফাইভে জন ম্যাকার্তি এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল মানে সে বলেছিল যে হ্যাঁ এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তো উনিশশো সালে জন ম্যাকার্তি এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শব্দটার প্রথম ব্যবহার করেছিল তো বেসিক্যালি জন ম্যাকার্তি একজন আমেরিকার একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট ছিল ওকে তো জন ম্যাকার্তি কে ছিল ইউএসএ বা আমেরিকার একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট ছিলেন তো যিনি সাল উনিশশো সালে একটা কনফারেন্সে তো আমি এখানে নোট ডাউন করছি উনিশশো বা ওয়ান নাইনটিন সালে একটা কনফারেন্সে কি করেছিল প্রথম এই টেকনোলজির কথাটা বলেছিল সবারই সামনে তো উনিশশো সালে জন ম্যাকার্তি নিজে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শব্দটা ব্যবহার করেছিল আর উনিশশো সালের একটা কনফারেন্সে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কথাটার 
মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টালি ইন্টেলিজেন্স কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছিল মানে এই টেকনোলজি মানে ব্যবহার বলতে এই টেকনোলজিতে কি হয় টেকনোলজির সুবিধা কি অসুবিধা কি কিভাবে কাজ করতে পারে এই টোটাল জিনিসটা ওই উনিশশো সালে একটা কনফারেন্সে বলেছিলেন ঠিক আছে সো এই কারণে আমরা জন ম্যাকার থেকে আমরা কি বলি ফাদার অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্লিয়ার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে তৈরি করেছিল এরপরে আমি আসছি যেমন যেমন আমি একটা যে সহজ এক্সাম্পেল দিই আমরা কোথায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করেছি আমি তো অলরেডি একটা মুভির নাম বললাম রোবট এছাড়াও আরও কিছু মুভি আছে যেমন ধরো ট্রান্সফর্মার যারা তোমরা হলিউড মুভি ট্রান্সফর্মার দেখেছ সেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করা হয়েছে টার্মিনেটর যারা টার্মিনেটর মুভি দেখেছ সেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করা হয়েছে বা যারা ম্যাট্রিক্স এই মুভিটা দেখেছ সেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার করা হয়েছে ওকে তো খুব সুন্দরভাবে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে সেখানে দেখা দেখানো হয়েছে যে একটা রোবট কিভাবে মানুষ হয়ে যায় বা একটা গাড়ি চলতে চলতে কিভাবে রোবট হয়ে যায় এবং সে যুদ্ধ করছে ফাইট করছে কথা বলছে সমস্ত কাজ করছে তো টোটাল জিনিসটা ইভেন কি সেখানে মুভিতে দেখানো পর্যন্ত হয়েছে যে রোবটের একটা ফিলিংস আছে ওকে যেটা অলরেডি আমরা রোবট সিনেমার মধ্যে রোবট মুভির মধ্যে দেখেছি ওকে তার মানে আলটিমেট এটা বোঝানো হয়েছে আমাদের যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে একটা রোবটকে মানুষের মতো চিন্তা ভাবনা দেওয়া যায় মানুষের মতো কাজ করানো যায় মানুষের মতো কথা বলানো যায় সমস্ত কিছু মানুষের মতো করানো যায় ওকে এবারে আসছি নেক্সট পয়েন্ট নাম্বার থ্রি বা আমরা আসছি তিন নম্বর এজেন্ডা তিন নম্বর এজেন্ডা হচ্ছে আমরা এ আমরা এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে কোথায় ব্যবহার করে থাকি ওকে সো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমি নোট ডাউন করছি ইউজ ওয়ার উই ইউজ Where we use artificial intelligence? Where we use artificial intelligence? So, artificial intelligence is a very important thing to know about the day and day. And the first thing is that we have to know that the name of the technology is the name of the technology. If the developer develops, he says that he developed the artificial AI. If the tester tests, he says that the requirement is that we can test the AI in AI. মানে বুঝতেই পারছো যে কতটা কাজ মানে এআই করে দিচ্ছে ওকে সো এই বর্তমানে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এমন একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে টেকনোলজিতে অনেক নাম শোনা যাচ্ছে তো বেশ কিছু বিশেষজ্ঞদের মতে যে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ইন্টেলিজেন্স আমাদের ভবিষ্যৎ মানে এটা আমাদের ফিউচার আমরা ভেবেই নিয়েছি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের ফিউচার কিন্তু একটা জিনিস ভালো করে দেখো কিন্তু যেদিন আমরা ভালো করে আমাদের চারপাশটা দেখি তাহলে দেখতে পারবো যে এটা আমাদের ভবিষ্যৎ না এটা আমাদের ভবিষ্যতের সাথে সাথে এটা আমাদের এখন বর্তমান আমরা ভবিষ্যৎ তো পরে আমরা ইন রিয়েল রিয়েল টাইমে আমরা অল ম্যাক্সিমাম জায়গায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করছি ওকে যেমন আমি আমি তোমাদের কয়েকটা এক্সাম্পেল দেব ওকে কয়েকটা এক্সাম্পেল দেবো তাহলে তোমাদের বুঝতে পারবে চলো আমি কিছু এক্সাম্পেল দিতে থাকি পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান সো আমরা অনেকেই আইফোন ব্যবহার করেছি বা আইফোন দেখেছি বা লোকের মুখ থেকে শুনেছি যারা আইফোন ইউজ করে তো এই আইফোনের মধ্যে একটা খুবই পপুলার একটা ফিচার্স আছে যার নাম হচ্ছে সিরি কি ফিচার্স আছে আমি যদি পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান বলি ফিচার্স আছে সিরি বলে একটা ফিচার্স আছে সিরি যেটাকে বলি সিরি পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এটা আইফোনের একটা ফিচার সিরি পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা আইফোন ইউজ করে তারা দেখবে কীরম বলে হে সিরি ক্যান ইউ প্লিজ ওপেন গুগল আমার দিকে গুগল ওপেন করতে হয় না অটোমেটিক গুগল ওপেন হয়ে যায় তোমরা নিজেরা ট্রাই করে দেখতে পারো যাদের আইফোন আছে ওকে মানে এই সিরি হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা রিয়েল এক্সাম্পল একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পেল সো এর থেকে আমরা বুঝতেই পারছি যে আমরা যে সব কাজ করব আমরা সাপোজ টাইপ করছি যে গুগলে কিছু একটা লিখছি যে সাপোজ আমি গুগলে সার্চ করছি যে হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এইটা এত বড় টাইপ না করে আমি জাস্ট আমি শ্রী বলে যে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তাকে আমি বলবো হে শ্রী ক্যান ইউ প্লিজ টেলমি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় সড়ো অ্যান্সার দিয়ে দেবে আমাদেরকে পেজটা ওপেন হয়ে যাবে শুধু গুগলের জন্যে না 
কোনো অ্যাপ্লিকেশন খোলা কোনো কিছু সার্চ করা কোনো মেসেজ করা ওকে সমস্ত জিনিসকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে স্ত্রী নিজে চিনবে এবং সেটা আমাদেরকে চেনাবে ওকে তার মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমরা কি ভাবছি সেটাকে নিজের মধ্যে ডিকোড করে সেটার অ্যান্সার দেবে বুঝতেই পারছ কতটা ইম্পর্টেন্ট কাজ এটা গেল তো পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান এক্সাম্পেল এছাড়াও আমরা অনেক ইউজ করে থাকি দেখবে এখন অনেক অনেক মানে অনেকেরই একটা শখ হয়েছে যে অনেকে অ্যালেক্সা ডিভাইস ইউজ করে অ্যালেক্সা ডিভাইস তো অ্যালেক্সা ডিভাইস একটা খুবই একটা মারাত্মক একটা ডিভাইস তো আমি জাস্ট তোমাদের বলছি আমার একটা ফ্রেন্ড আছে তো সেই ফ্রেন্ডে অ্যালেক্সা ডিভাইস আছে তো সেই ফ্রেন্ড যখন কোনো গান শুনতে চায় সে নিজে গানটা শোনে না বা নিজে গানটা সাপোজ একটা গান শুনলাম সেই গানটা শেষ হয়ে গেল অন্য একটা গান চালাতে চাইছি বা সাপোজ ধরে নিচ্ছে আমি কিশোর কুমারের গান শুনছি আমি এখন মোহাম্মদ রফির গান শুনতে চাইছি ওকে আমাদেরকে নিজের গান চেঞ্জ করতে হয় না আমরা অ্যালেক্সাকে বলবো অ্যালেক্সা আমরা এরমভাবে অ্যালেক্সাকে বলবো যে অ্যালেক্সা ক্যান ইউ প্লিজ প্লিজ ওপেন এ সং সং অফ কিশোর কুমার ওকে এছাড়াও শুধু এইটা নয় অ্যালেক্সা দিয়ে আমাদের ফ্যান কন্ট্রোল করা হয় অ্যালেক্সা দিয়ে আমরা লাইট কন্ট্রোল করি অ্যালেক্সা দিয়ে আমরা টিভি কন্ট্রোল করি অনেক কিছু প্রচুর কিছু জিনিস আমরা অ্যালেক্সা দিয়ে কন্ট্রোল করে থাকি ওকে এছাড়াও আমাদের আছে যেমন অ্যান্ড্রয়েড ফোনের গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বুঝতেই পাচ্ছি আমরা তো আমরা জানি এই জিনিসগুলো যে কি কাজ করে বাট জানতাম না হয়তো এতদিন যে এইগুলোকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে হ্যান্ডেল করা হয় বলে আজকের পর থেকে তোমাদের কাছে পুরো ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে এই এরপর আসছি আমি নেক দু নম্বরে আসছি আমি আমরা প্রত্যেকে গুগল ম্যাপ ইউজ করেছি রাইট গুগল ম্যাপ ইউজ করেছি কোথাও একটা অচেনা জায়গায় অচেনা জায়গায় যাব আমরা কিভাবে যাব আমরা কি বলি গুগল ম্যাপ ইউজ করো তো গুগল নিজের বেশ কিছু প্রোডাক্টে এআইয়ের ব্যবহার করে অলরেডি যেমন গুগল ম্যাপস ঠিক আছে এর মধ্যে বিশেষভাবে এআই ইউজ করা হয়েছে তোমরা যে কোনো লোকেশান ঠিক আছে আমরা আমাদের যে কোনো লোকেশান থেকে যে কোনো লোকেশানে যেতে যাই আমাদের টোটাল কাজটা গুগল ম্যাপ করে দেবে এই কাজটা কে করছে কাজটা এআই করছে ওকে মানে এআই কে গুগল তার নিজের প্রোডাক্টে ইউজ করছে সেই জন্য এআই করতে পারছে না ওকে এবার আসছে তিন নম্বর এক্সাম্পল যদি দিই আমি আমরা আমরা যেমন এআই মানে আমরা যদি বলি যে এআই কে শুধু স্মার্টফোনই স্মার্টফোন বা আমাদের অটোমোবাইল সেক্টরে ইউজ করা হয় না ঠিক আছে মানে আমাদের এআই শুধু আমাদের স্মার্টফোন বা অ্যালেক্সা এইসবে ইউজ করা হয় না আমাদের যে অটোমোবাইল সেক্টর আছে সেই অটোমোবাইল সেক্টর ইয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন সাপোজ ধরে নাও তুমি কোনো কারের যদি তোমার কারের প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট থেকে থাকে তাহলে তোমার নিশ্চয়ই টেসলা কার এর নামটা শুনেছে টেসলা কার ঠিক আছে টেসলা কার নাম শুনেছ ওকে এই কারে এই টেসলা কারে আমাদেরকে ড্রাইভ করতে হয় না অটোমেটিক ড্রাইভ হয় একটু খোঁজ নিয়ে তোমরা দেখতে পারো এই টেসলা কারে সেলফ ড্রাইভিং এর সুবিধা পাওয়া যায় টেসলা কার কি করে সেলফ ড্রাইভিং টেসলা কারে সেলফ ড্রাইভিং দেখতে পাওয়া যায় মানে কোনো ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি নিজে থেকে চলবে শুধু তোমাদের কি করতে হবে তোমাদের শুধু সিটে বসে থেকে থেকে ওই টেসলা কারকে তোমার মানে তোমাদের লোকেশান বলে বলে যেতে হবে হ্যাঁ দ্যাটস ইট তোমাদের কোনো স্টিয়ারিং হাত দিতে হবে না কিচ্ছু করতে হবে না তোমার শুধু জাস্ট সিটে বসবে এবং তোমরা ওই টেসলা কারকে তোমাদের ডিরেকশান দেখাবে বাকি কাজ টেসলা কার নিজে করে দেবে তো না এটা কিভাবে করছে বা ইউজ অফ এআই এই কাজটা এআই করছে তার মানে বুঝতে পারছ মোবাইল তো দূরের কথা এখন গাড়ি চালাতে গেলে সে গাড়িটাও টেস এআই চালাচ্ছে শুধু আমাদের বসে বসে কি করতে হচ্ছে আমাদের নির্দিষ্ট লোকেশানটা সেট করে দিতে হবে আমরা কোথায় যেতে চাইছি কোথায় যাব ব্যাস তো এগুলো হলো এআইয়ের ব্যবহার এছাড়াও আমি যদি বলি আমাদের যে গেম গেম ইন্ডাস্ট্রি যারা তোমরা গেম খেলতে পছন্দ করো এই গেমের মধ্যেও দেখবে এআই ব্যবহার করা হয়ে থাকে ঠিক আছে এআই দিয়ে গেম খেলা হয় প্রত্যেকে তোমরা জেনে থাকবে হয়তো তার মানে আমরা বুঝতেই পারছি যে এআই আমাদের ফোন আমাদের স্মার্টফোন আমাদের অটোমোবাইল সেক্টর আমাদের গুগল ম্যাপ আমাদের কার ড্রাইভিং আমাদের স্পিচ রেকগনেশন হ্যাঁ ইভেন কি ওয়েদার টেম্পারেচারের তথ্য পেতেও এছাড়াও আমাদের হেলথ ইন্ডাস্ট্রি সেখানেও এআইয়ের ব্যবহার করা হচ্ছে তার মানে বুঝতে পারছি যে আর কয়েক বছর পরে গেলে এআই ছাড়া আমরা টোটালি ব্লাইন্ড 
তো এইগুলো গেল এআই এর ব্যবহার এরপরে আসছি আমি যে আমাদের চার নম্বর যে এজেন্ডা আছে সেটা হলো অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ এই এআই ব্যবহার করে কি সুবিধা হয়েছে অবশ্যই এত কিছু বলার পর যদি এই কোয়েশ্চেনটা করি তো তোমার অবশ্যই সারপ্রাইজ হবে যে এত কিছু সুবিধা বললেন আমার কি সুবিধা আছে অবশ্যই কিছু সুবিধা আছে তো সুবিধাগুলো জাস্ট আমরা এক ঝলকে দেখে নিই কি কি সুবিধা আছে তাহলে আমি যদি পয়েন্ট ওয়াইজ বলি পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান এআই আমাদের যে কোনো কাজে ভুল বান্তিগুলো মানে আমাদের যদি কোনো কাজে ভুল করে থাকি এআই সেই ভুল বান্তিগুলো কমাতে সাহায্য করে অর্থাৎ এআই দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কাজে ভুলের পরিমাণটা অনেকটাই কম থাকে কারণ আমরা প্রোগ্রাম অলরেডি সেট করে দিচ্ছি আমরা নিজের ভাবনা চিন্তা করে প্রোগ্রাম সেট করছি ওকে তার মানে তুমি বলবে যে তোমরা আমরা কি ভুল করি না আমরা কোনো একটা জিনিস ভাবছি ভাবতে ভাবতে কাজ করছি ভুল হতেই পারে কিন্তু ভাবো আমরা একটা জিনিসকে ভেবে আমরা সেটা কম্পিউটারের মধ্যে সেট করে দিচ্ছি নাও কি করে ভুলটা আসবে অবশ্যই আসতে পারে আমি বলবো না আসবে না কিন্তু ভুলের পরিমাণটা কম এটা গেল প্রথম অ্যাডভান্টেজ নাও দ্বিতীয় অ্যাডভান্টেজ এই এআই এর দ্বারা চালিত মেশিনে মানে যে সমস্ত মেশিন এআই কন্ট্রোল করে তো এআই এর দ্বারা চালিত মেশিনে কাজ করার সময় মানুষের মানে মানুষের সাপোজ ভেবে নাও ধরো আমাদের অফিস আওয়ার আমরা প্রত্যেকে অফিস যাই আমাদের অফিস অফিস আওয়ার আট ঘন্টা সাপোজ ধরে নিচ্ছে আট ঘন্টা অফিস করি এই আট ঘন্টার মধ্যে আমরা আমাদের আমরা এক ঘন্টা আমরা খাবার খাবো আধ ঘন্টা আমরা ব্রেক নেব আমরা কারোর সঙ্গে গল্প করব কারণ কি ব্রেনটা রিল্যাক্স দেওয়ার জন্য ব্রেনটাকে রিল্যাক্স দেওয়ার জন্য মানে যদি আমরা কাজ করি আমরা আট ঘন্টা কাজ করব নট অনলি আট ঘন্টা আমরা চার ঘন্টা কাজ করলো সেখানে আমরা বিশ্রাম নেব ওকে কিন্তু ওই আট ঘন্টা যদি আমরা এআই কে দিয়ে কাজ করাই যদি এআই আট ঘন্টা কাজটা করে দেয় এআই কি করে তো মেশিন তার কোনো বিশ্রামের দরকার নেই তো কোনো রকম কোনো ক্লান্তি ছাড়াই এআই আট ঘন্টা কাজ করে দেবে এর ফলে কি হচ্ছে বুঝতেই পারছ প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে ওকে এটা একটা সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ থার্ড অ্যাডভান্টেজ কি বলতে পারি এআই আমাদের যে কোনো কাজকে খুব ক্লিয়ারলি এবং অনেক তাড়াতাড়ি করে দেয় ওকে পয়েন্ট নাম্বার ফোর অ্যাডভান্টেজ কি বলতে পারি ইন ফিউচার অনেক এআই এআই টেকনোলজি সাহায্য নিয়ে আমরা কৃষি কাজে আমাদের বিভিন্ন সাপোজ মেডিকেল ফার্মাসিতে আমরা এই এআই ইউজ করে একটা বড় রকম পরিবর্তন আসতে চলেছে ওকে এটা তো গেল এআইয়ের সুবিধা এরপরে আসছে আমি এআইয়ের বড় অসুবিধা কি তো সুবিধাগুলো বুঝতে পারলে চারটে ডিস অ্যাডভান্টেজ অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে তোমরা তোমাদের মতো ভাবনা চিন্তা করলে আরও অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাবে ওকে চার নম্বর এবারে আসে ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখন তোমরা বুঝতেই পারছ যে এআই যদি মানুষের কাজ করে দেয় তাহলে মানুষ কি করবে সাপোজ আমি একটা কোম্পানিতে জব করছি আমি কোথাও একটা কাজ করছি এআই যদি আমার কাজটা করে দেয় আমি খাবো কি এআইয়ের তো আর খাবার লাগে না মেশিনের তো খাবার লাগে না আর আমার তো খাবার লাগবে আমার একটা ফ্যামিলি আছে সাপোজ আমাকে নিজেকেও তো আমাকে চলতে হবে সমাজে থাকতে হবে বেঁচে থাকতে হবে সব কাজ এআই করে দিলে কি হবে সেই জন্য এইটা একটা বড় সড়ো প্রবলেম এখন এআই যদি সমস্ত মানুষের কাজ করে দেয় বা আমাদের যদি সমস্ত অফিস ওয়ার্ক সমস্ত কাজ করে দেয় তাহলে ইন ফিউচার আমাদের জব কিন্তু সংকটে আছে ওকে এটা একটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ পয়েন্ট নাম্বার টু যদি বলি এআইয়ের সুবিধা মানে আমরা বুঝতে পারছি যে মানে এআই যেহেতু একটা আপকামিং টেকনোলজি ওকে আসছে মার্কেট নতুন নতুন তো এআইয়ের জন্য শুধু আমার নয় টোটাল মানব জাতি টোটাল মানব জাতি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঠিক আছে কারণ এআই যদি মানুষের মতো কাজ করে মানুষের মতো চিন্তা ভাবনা করে মানুষের মতো সব কিছু কাজ করে তাহলে তো এআই কাজ করে দেবে সব মানুষের লাগবে না এ পয়েন্ট নাম্বার থ্রি এআই মানুষের মতো কাজ করবে মানুষের জায়গায় কাজ করবে ঠিক আছে এআই এআই মানে নিজে থেকে চিন্তা ভাবনা করবে ঠিক আছে যদি এর ওপর নিয়ন্ত্রণ করা না হয় এআই তো কাজ করছে যদি এআইয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে কি হবে আমাদের মানব জাতির ওপরই কিন্তু এটা একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে দেবে মানব জাতিকে এটা ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলবে যেমন আমি যদি আবার এক্সাম্পল নিই রোবটের রোবটে রোবট মুভিতে আমাদের 
যে সুপারস্টার রজনীকান্ত যার নাম ছিলেন যার নাম ছিল সায়েন্টিস্ট বসীকরণ প্রত্যেকেই জেনে থাকবে উনি কি করেছিলেন উনি একটা রোবট তৈরি করেছিলেন লাস্টে কি দেখলাম মুভিটার ওই রোবটটা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেছে সমস্ত মানুষকে মেরে দিচ্ছে তাহলে বুঝতেই পারছো আমরা যেটা এখন ভাবনা চিন্তা করছি নিয়ে এআই কি জানছি এআর কাজ কি জানছি অলরেডি কত বছর আগে সেই নিয়ে মুভি তৈরি হয়ে গেছে ঠিক তারই একটা লাইভ এক্সাম্পল তোমাদের দিলাম যদি এআইকে কন্ট্রোল করা না যায় যদি মেশিনকে কন্ট্রোল করা না যায় তাহলে কিন্তু মানব জাতির ওপর একটা বড় সড়ক বড় সড়ক প্রভাব আসতে চলেছে মানব জাতি বড় সড়কভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঠিক আছে এরপর আসছি পয়েন্ট নাম্বার নেক্সট পয়েন্ট ঠিক আছে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে যে কোনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাজের জন্য প্রচুর খরচা হয় একটা রোবট বানাতে প্রচুর খরচা হয় কারণ এটি অনেক এটা অনেক কমপ্লেক্স কাজ প্রচুর রকম ভেতরে প্রোগ্রামিং সেট করতে হয় প্রচুর কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স কাজ সেই জন্য এর মেরামতি খরচা অনেক বেশি হবে রিপেয়ার খরচাও বেশি হবে একটা প্রচুর হিউজ একটা হিউজ কস্ট পড়ে যাবে একটা ইউআই ইউজ করতে এটা একটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর সবচেয়ে বড় যেটা অসুবিধা হলো আমি আবার বলছি এআই মানুষের রোজগার কেড়ে নেবে এআই মানুষের রোজগার কেড়ে নেবে এর ফলে কি হবে এর ফলে ভবিষ্যতে আমাদের এই জব ক্রাইসিস বা বেকারত্বের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা বলবো তাহলে কি এত কিছুর জন্য কি আমরা এআই ইউজ করব না অবশ্যই করব কারণ এআইয়ের ব্যবহার আমরা অনেক জায়গায় শিখেছি অনেক জায়গায় দেখেছি অনেক জায়গায় ইউজ হচ্ছে আমরা ফল পাচ্ছি বাট সমস্ত জিনিসকে আমরা আমাদের কন্ট্রোলে রেখে আমরা এআই ইউজ করব আমাদের ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রে টেস্টিং ক্ষেত্রে সমস্ত জায়গাতে কিন্তু এআই ইউজ হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরি ক্ষেত্রে তো নাও এখন তোমাদের কাছে অনেকটা ধারণা ক্লিয়ার হলো যে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এক্স্যাক্টলি হয় কি কাজ কি তো যদি তোমার আমার এই ভিডিও যদি আমার এই ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করো আর যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নি চ্যানেলটা অতি শীঘ্রই সাবস্ক্রাইব করে দাও আর এই ভিডিওটা বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো যারা ইয়ার সম্বন্ধে যাদের নলেজ নেই যারা জানে না জানতে চাইছে তাদের মধ্যে শেয়ার করো তো চলো দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য থ্যাংক ইউ